अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट हमने यूक्लिड के फाइव पॉस्टुलेट्स देखे थे जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है वो आप जानते हैं इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉस्टुलेट जो यूक्लिड का है वो फिफ्थ पॉस्टुलेट है एंड उसकी स्टेटमेंट हमें क्या आती है अगर आप उसको रिकॉल करें अगर आप उसको याद करें तो हमारा जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है यूक्लिड का वो क्या कहता है इट सेज कि अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं दो स्ट्रेट लाइन्स अगर हमारे पास हैं एंड अगर उसके ऊपर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन को हम फॉल करा रहे हैं गिरा रहे हैं सो so, जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है जो हमारी दो लाइन्स थी स्टार्टिंग वाली उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो जिस साइड पर लेस देन वन एटी डिग्री होगा उस साइड पर वो दोनों लाइन्स दे विल मीट दे विल इंटरसेक्ट अगर हम उनको प्रोड्यूस कर देंगे इनडेफिनेटली ओके सो ये हमारा यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट था सो so, अगर हमने अभी हमने देखा यूक्लिड का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट था इस चीज से इस पॉस्टुलेट से अगर हम ये देखें ये एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं अभी हमने ये देखा कि अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर दो लाइंस अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन से हैं थर्ड लाइन उस पर फॉल कर रही है तो अगर एक साइड पे अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो प्रोड्यूस करने पर मीट कर जाएंगी एंड जो दूसरी साइड है ऑब्वियसली अगर एक साइड पर सम वन डिग्री से कम है तो दूसरी साइड पर वन डिग्री से ज़्यादा होगा सो so, एक साइड पर वो मीट कर जाएंगी एंड दूसरी साइड पर वो मीट नहीं करेंगी तो अगर हम ये देखें एक केस हम ये कंसीडर करें दैट इफ देर इज नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विल टेक प्लेस कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगी अभी हम ये देख रहे हैं इंटरसेक्शन होगी कब होगी इंटरसेक्शन जब इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन वन डिग्री होगा अब हम ये देख रहे हैं कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगी कब When the sum of measure of interior angles, interior angles के sum uh, के measure का जो sum है वो on the same side, uh, if it is exactly 180 degree, डिग्री हमने ये देखा है कि अगर सेम uh, साइड पर इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वन एटी डिग्री से कम होगा तो वो उस साइड पर अगर हम उनको प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनेटली तो जो लाइन्स हैं वो मीट कर जाएंगे दे विल इंटरसेक्ट पर अगर इंटीरियर एंगल्स का जो सम है सेम साइड का अगर वो 180 एटी डिग्री एग्जैक्टली वन एटी डिग्री होगा तो वो आप उसको उनको कितना मर्जी प्रोड्यूस कर लो इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली अगर आप उनको प्रोड्यूस कर लो लेफ्ट एंड साइड भी राइट एंड साइड पर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दे विल नेवर इंटरसेक्ट सो देर विल बी नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज एग्जैक्टली वन एटी डिग्री ओके सो ये हमारे जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है यूक्लिड का ये उसी का एक कंक्लूजन है उसी से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है फाइन सो देर आर अदर इक्विवेलेंट वर्जन अदर इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ दिस पॉस्टुलेट ओके बाकी जो उसकी जैसे इक्विवेलेंट वर्जन मतलब उन्हीं के इक्वल उसी पॉस्टुलेट के इक्वल हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं इस पॉस्टुलेट को स्टेट करने के फाइन सो वन ऑफ दीज इक्वेलेंट वर्जन इज प्लेफेयर्स एग्जियम प्लेफेयर्स एग्जियम एक uh, हमारा तरीका है जिसमें हम यूक्लिय uh, के फिफ्थ पॉस्टुलेट को स्टेट कर सकते हैं फाइन अब अकॉर्डिंग टू प्लेफेयर्स एग्जियम फॉर एवरी लाइन एल अगर हमने एक जनरलाइज लाइन ले ली एल ये एक लाइन है हमारे पास एल एक जनरल लाइन है एल ठीक है फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी एक लाइन है एल एंड एक पॉइंट है पी पी इज नॉट लाइंग ऑन एल ठीक है एक लाइन एल हमने लिया और एक पॉइंट पी हमने लिया पी जो है वो लाइन एल के ऊपर नहीं है ओके सो इट इज नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन विच पासिस थ्रू पी एंड इज पैरल टू एल ठीक है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जो पी से पास भी करेगी और एल के पैरल भी होगी अगर पी पॉइंट से पास करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन बना दें एक लाइन हमने ये बना दी एक लाइन ये बना दी एक लाइन ये बना दी एक मैं ऐसे बना दूँ कितनी भी लाइन्स आप ड्रॉ कर लो सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जो पी से पास करेगी और वो एल के पैरल होगी एंड एम इज दैट लाइन ठीक है एम 
से अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ या इसको पूरा ऐसे सीधा कर दूँ तो ऐसी कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो एम वाली सिचुएशन के अलावा पी से पास भी करेगी एंड एल के पैरेलल भी होगी सो दिस इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द फिफ्थ पॉस्टुलेट ऑफ यूक्लिन फाइन सो इससे हमें इस जो हमारी स्टेटमेंट है इससे हमने एक रिजल्ट ड्रॉ किया है एंड दिस ये जो रिजल्ट है इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे द टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरल टू द सेम लाइन अब अगर ये दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है या ये दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है ये दोनों की दोनों एक लाइन के पैरल नहीं हो सकती अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों लाइन्स किसी एक सिमिलर लाइन के पैरल नहीं हो सकती एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ये एक लाइन है ये एक लाइन है इस लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन ये है ये दोनों लाइन्स इस लाइन के पैरल नहीं है सो देर इज ओनली वन लाइन विच कैन बी पैरल टू दिस